Hi viewers, welcome to Entry App Current Affair class. So, in this case, we are the 9th August to the current affair. Let's go to the class. Okay, first, as usual, we will ask the question of the previous question. Which ministry administrate Food Safety and Standard Authority of India? So, Ministry of Health and Family Welfare. So, in the ministry, we will ask the question of the ministry. In the Food Safety and Standard Authority of India on the tower. Okay, add the question two. In which city country does headquarters of OPAC, the organization of petroleum exporting company countries located? Okay, Vienna, Austria. So it on the Australia illa. So the students on the Australian and it's good idea on the Austria where a country. Okay, add the today's question. So in the kind of question of now the current governor of RBI so currently when the yard when the RBI order governor I can add your question I think up around other question in which state of India does the mega tadu dam project proposed so in the Indian state law on the mega tadu dam on the proposed panir kanga a prince only so long so yenga pata le me mala so anala namal uriya वेस्टर्न साइड वेस्टर्न कोस्ट साइड ले इरक कुड़िया वेस्टर्न गार्ड्स अंदर माली इरक कुड़िया स्टेट ये लामी वंदे रेड अलर्ट ला वंदे कुड़तर कांगे सो महाराष्ट्र आधे मरी कर्नाटका आधे मरी केरला लीम वंदे रेड अलर्ट कुड़तर कांगे आधे मरी तमिलनाडु ला सिला डिस्ट्रिक्ट ला नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट � फाइव नाइंटी फाइव एलक्ट्रिक बस एलक्ट्रिक बस वो सेट्रल गवर्मेंट और स्कीम मूल्य तमिलना गवर्मेंट को वो कड़को अभी स्कीम अब केकल स्कीम कटा फेम एफएमि फास्ट अडापे अंड मैनुफेक्चरी आफ एलक्ट्रिक वहिकल सो एलक्ट्रिक वहिकल वो नम्बर मुझे वह पायन पार्ट को कुंडू अरनो अपडिंग रह मुझे अच्छी ला गवर्नमेंट उन्हें ईड पटे ट्रक के ये अपडिंग चली पात हम ना पेट्रोल डीजल नाला कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें वैली वरों आदो उन्हें एक पोल्यूशन सो अंदर मारी पोल्यूशन नहीं ला दे एक ट्रांसपोर्टेशन कंडो पुरी कीनो अपडिंग ना आदो � electric vehicle in the scheme ke kila pati na manufacturing ko yon dite ang lik nariya saluhi gil kada kyo aday mari adaptation aday dito niing a wangring ipo yon dite niing a yon dito or vehicle wangring or car electric car or electric bike or wangring na adil a yon dite tax benefit to me yon dite iruko so adu kunda na scheme da in dada fame F A M E okay Tamil Nadu ko yon dite yatta na bus kada chirke abrin chali patam na kita tatta five ninety five bus kada chirke so Tamil Nadu ko yon dite naala yon dite highest बस अंदर कर चुके हैं। तो फर्स्ट लेर कर दो ना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को अंदर 723 बसेस कर चुके हैं। आधे मरी आदित्य लेर कर दो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ला आर नूर बस कर चुके हैं। आधे कपर गुजरात गुजरात के आधे काट तब बढ़िया ना बस अंदर कर चुके हैं। आदित्य न्यूज़ पातम ना IIT स्टूडेंट डिजाइन so, you can recycle the system and the IIT student can develop the system. So, on the project, the Innovation Growth Program 2.0 award is awarded. So, if you look at the project, it is called Project Water Chakra. So, Chakra is a recycle. So, that's why we have the name of the project. So, Project Water Chakra is called Indian Innovation Growth Program 2.0 award. इनोवेशन ला वरी इन्ना कंडो प्रोसेस करना यूरिन अंदर टे उरु थ्री डेज अंदर सेटल आह उठता हूँ अपनी ना अद अंदर यूरिया वाह हुम अमोनिया वाह हुम अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट आह आदत यूरिया तनिया अमोनिया तनिया अंदर सेटल आह हुम इधर अंदर यूरिया व तनिया ऐडते वैरा उबे हो तो कुम अमोनिया � रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुड़ कपोर आंगा सो आप ऐना आप यूरिन मूल्य मा अंदर रबर इंडस्ट्री की पर टायर अदला और इतना आधी कुंडा तेवे याना बाय प्रोडक्ट आ अमोनिया वंदे आंगे कुड़तर ला सो इधो वंदे ओरे नल्ला कंडो बुड़ी पे सो इधो को रेकग्नाइज पन्नु वेदा मा टेन लैक्स वंदे कैश 
ஸோ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வந்து ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால்ல வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ மாய்ஸ்டர் அதாவது ஈரப்பதம் உள்ள காற்று வந்து உங்களுக்கு இந்த வழியாக அடிக்கும்போது அது மலைகளை நோக்கி அடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த காற்று வந்து அப்படியே மேலே மேலே வந்து செல்வதற்குண்டான வாய்ப்பு வந்து நிறைய இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த மழையின் காரணமாக காற்று வந்து அப்படியே மேலே போகும் ஸோ மேலே போகும்போது அது கண்டென்ஸ் ஆகி அதாவது இங்கே மேலே வந்து கூல் ஏர் இருக்கிறனால அது கண்டென்ஸ் ஆகி மழையாக பெய்யும் ஸோ இதை வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ரிலீஃப் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரிலீஃப்னா அந்த மேடு பள்ளங்கள் அதை வந்து ரிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து ரிலீஃப் அந்த ஒரு உயரமான ஒரு மலையினால் ஏற்படுற ரெயின்னால அதை வந்து ரிலீஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் ஆர் ரிலீஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து எதனால் உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மவுண்டனால் ஸோ மவுண்டன் இருக்குது ஒரு கடலோரத்தில் ஒரு மவுண்டன் இருக்குன்னா ஸோ காற்று அடிக்கும்போது மாய்ச்சரான காற்று ஈரப்பதம் உள்ள காற்று வந்துட்டு அந்த மவுண்டனு பக்கம் அடிக்கும் போது அந்த காற்று வந்து அந்த ஈரப்பதத்தோட மேலே போய் ப்ரிசிபிடேஷன் ஆகி அதாவது க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகி அங்கேருந்து மழை வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹெவி ரெயின் பிரிங்ஸ் லைஃப் டு அ ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் இன் சதர்ன் ஸ்டேட் ஸோ சதர்ன் ஸ்டேட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடு கேரளா அதே மாதிரி மேலே கர்நாடகா கோவா அது மேலே மகாராஷ்டிரா ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து நல்ல மலை அதாவது இந்தியா இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த வெஸ்டர்ன் சைடு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நல்ல மலை ஸோ மான்சூன் ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நல்ல மலை ஒன்றும் கொஞ்ச நாளில் வந்து அந்த மான்சூன் ட்ரஃப் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா அப்படியே மேல் நோக்கி நகர்ந்து ஹிமாலயன் ஹில் அங்கே ஹிமாலயன் ஃபுட் ஹில்க்கு வந்து போயிடும் ஸோ ஒன்றும் கொஞ்ச நாளில் வந்து அது ஷிஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நல்ல மழை இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம பேஞ்சிட்டு இருக்க மழை வந்து ஓரோகிராஃபிக் ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன ஸ்லைடில் பார்த்தோம் ஸோ எத்தனை டைப் ஆஃப் ம ரெயின்ஃபால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா த்ரீ டைப் வந்து மேஜராக சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒன்று ஓரோகிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஒன்று ஒன்று வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ஸோ கன்வென்ஷனல் என்ன ஸோ தண்ணி இருக்கும்போது வெயில் அடிக்கிறனால ஸோ அது வந்து ஆவியாக மேலே போய் மேலே குளிர்ந்து அது வந்து மலை மேகமாக ஃபார்ம் ஆகி அதிலிருந்து வர்ற மலை வந்து கன்வென்ஷனல் அதாவது தண்ணி நீராவியாக மேலே போய் கண்டென்ஸ் ஆகி மழை வர்றது வந்து கன்வென்ஷனல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஓரோகிராஃபிக் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒரு மலை இருக்குது அப்படின்னா அந்த மலை நோக்கி காற்று அடிக்கும் போது அதாவது அந்த மாய்ச்சர் உள்ள காற்று ஈரப்பதம் உள்ள காற்று மலையை நோக்கி அடிக்கும் போது ஸோ அந்த மலையில் வந்து மலை மலையில் வந்துட்டு அந்த காற்று மேலே ஏறும் போது அப்போ க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகி வர்றதை வந்துட்டு ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரான்டல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ ஃப்ரான்டல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு குளிர்ந்த காற்று இந்த சைடு அடிக்குது அதே மாதிரி ஒரு வெப்பமான காற்று வந்து இந்த சைடு அடிக்குது அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும்னா குளிர்ந்த காற்றுக்கு டென்சிட்டி ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் குளிர்ந்த காற்று வந்து கீழே இப்படி ஸ்டே ஆயிரும் ஸோ இங்கே குளிர்ந்த காற்று ஸ்டே ஆனோன்னோ வெப்பமுள்ள காற்று என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேலே போகும் ஸோ வெப்பமுள்ள காற்று மேலே போகும்போது என்ன ஆகும்னா கண்டென்ஸ் ஆகி க்ளவுடு ஃபார்ம் ஆகி மழை வர்றது வந்து ஃப்ரான்டல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம்னா சைபர் மித்ரா அதே மாதிரி மகிழா மித்ரா ப்ரோக்ராம் லான்ச்ட் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ பெண்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் மாதிரி ஸோ சைபர் மித்ரா ம மித்ரா அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட் சைபர் மித்ரா அப்படின்னா இந்த இன்டர்நெட்டில் நடக்கக்கூடிய க்ரைம்ஸ் இது எல்லாமே தடுக்கிறதுக்கு சைபர் மித்ரா அப்படின்னும் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமையை தடுப்பதற்கு வந்து மகில மித்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே வருது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்துட்டு எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு சைடு வந்து ஸ்கீம்ஸ் ஒரு கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம் அதே மாதிரி மறுபக்கத்தில் வந்து எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேள்விகளில் வரக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இருக்குது ஓகே
விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அவார்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஏன்னா பாரத் ரத்னா அதே மாதிரி மிலிட்ரிக்குன்னு தனியாக அவார்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த அவார்டையும் கொடுத்துட்டு எது வந்து ஹையஸ்ட் அவார்டு ஃபார் சிவிலியன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பதில் அளிக்கணும்னா பாரத் ரத்னா அப்படின்னு சொல்லி பதில் அளிக்கணும் ஓகே பிரம்மோஸ் மிசைல் டு பி டிப்ளாய்டு அலாங் கோஸ்ட் ஃபார் மேரிடைம் செக்யூரிட்டி ஸோ நம்ம வந்து பிரம்மோஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ பிரம்மோஸுடைய ஒன்னொரு தடவை பார்க்காதவங்க தெரிஞ்சுக்காதவங்களுக்கு தெரியும் விதமாக ஒன்னொரு தடவை பார்க்கலாம் ஸோ பிரம்மோஸ் இது வந்து இந்தியா ரஷ்யா இரண்டு நாடுகள் சேர்ந்து டெவலப் பண்ண ஒரு சூப்பர் சானிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த பெயர் காரணம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா பிரம்மபுத்ரா இந்தியாவுடைய பிரம்மபுத்ரா அதே மாதிரி ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய மாஸ்காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர் ஸோ இந்த ரெண்டு ரிவருடைய பெயரையும் எடுத்து பிரம்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இதை வந்து ஒரு சூப்பர் சானிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சூப்பர் சானிக் மிசைல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒளியை விட சவுண்டை விட வேகமாக செல்லக்கூடிய திறன் கொண்ட ஏவுகணை ஸோ எவ்வளோ வேகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ மேக் அதாவது சவுண்டுடைய வேகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் இதை வந்து ஒன் மேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் மேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இந்த சூப்பர் சானிக் மிசைல் பிரம்மோஸ் வந்து த்ரீ மேக் அளவு போகக்கூடியது அதாவது சவுண்டை விட மூன்று மடங்கு வந்து அதிகமாக போகக்கூடிய ஒரு மிசைல் ஓகே அடுத்த நியூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுட் சப்ளை இஸ் அ டேர் ரிஸ்க் யூஎன் ஸோ யூஎன் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உணவு உற்பத்தி வந்து குறைந்து கொண்டே வருது ஸோ வருங்காலத்தில் வந்து உணவு வந்து இல்லாமல் பல மக்கள் வந்து பாவர்ட்டியில் தவிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த உணவு உற்பத்தி கம்மியானதற்கு உண்டான காரணம் வந்து அவங்க ரெண்டு விதம் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து லேண்ட் அண்ட் வாட்டரை வந்து சரியாக யூஸ் பண்ணாதனால ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆர் பீயிங் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஸோ அதை வந்து சரியாக யூஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணனாலையும் அதே மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சினால் பல பல்வேறு இடங்களில் வந்து மழை வராத இடத்துல வந்து ஃப்ளட்டு வருது அதே மாதிரி மழை வந்துட்டு இருந்த இடத்துல வந்து தண்ணி இல்லாமல் பஞ்சம் வருது ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்கள்னால உணவு உற்பத்தி வந்து கம்மியாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து பத்து சதவீதம் உலக மக்களில் வந்துட்டு பத்து சதவீதம் வந்து சரியான நியூட்ரிஷன் இல்லாமல் இருக்காங்க அண்டர் நியூட்ரிஷனாக இருக்காங்க பட் ஆனால் இந்த உணவு பஞ்சம் வந்துச்சுன்னா இந்த நியூ அண்டர் நியூட்ரிஷன் லெவல் வந்து ஒன்றுமே அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஒரு நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கேர்ள் ஹூ கிரைட் ஓவர் ஃபெல்டு ட்ரீ இஸ் மணிப்பூர்ஸ் கிரீன் அம்பாசிடர் ஸோ ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க ஏரியாவில் இருந்த மரம் விழுந்ததற்கு வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதுருக்காங்க ஸோ அந்த வீடியோ வந்து ரீசெண்டாக வைரல் ஆச்சு ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்தா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அந்த பொண்ணையே வந்துட்டு மணிப்பூரோட கிரீன் அம்பாசிடர் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த பொண்ணுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லங்பம் வேலண்டினா தேவி ஸோ லங்பம் வேலண்டினா தேவி தான் மணிப்பூருடைய கிரீன் அம்பாசிடர் ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியன் சாயில் மே ஹாவ் ரீச்ட் மூன் லேண்ட் மூன் ஆன் கிராஷ்ட் இஸ்ரேலி லேண்டர் ஸோ இஸ்ரேல் வந்து இஸ்ரேல் நாடு வந்து ஒரு மூனுக்கு வந்து ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து லேண்டர் ஸோ மூனில் போய் விழுகிற மாதிரி ஒரு சேட்டலைட் வந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதோடைய பேர் வந்து பிரிஷிட் ஸோ என்ன மாதிரியான கேள்விகள் வந்து இதிலிருந்து வரலாம் அப்படின்னா இது வந்து எந்த நாட்டுடையது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விகள் வந்து வரலாம் ஸோ இதே போல் ஏற்கனவே வந்து இந்த சேட்டலைட்டோட பேரை கொடுத்து இது எந்த நாடுடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி சேட்டலைட்டுடைய பேரை வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொடுத்து நிறைய சேட்டலைட் பேர் கொடுத்து கண்ட்ரியோட பேரும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இஸ்ரேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரிஷிட் ஓகே இதில் என்ன அப்படி இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்தியன் சாயில் ஹாவ் ரீச்ட் மூன் மூனுக்கு அனுப்பின இந்த லேண்டரில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இஸ்ரேலி கா இஸ்ரேல் வந்து சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லூனார் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லூனார் லைப்ரரியில் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை வந்துட்டு இந்த லூனார் லைப்ரரியில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்தியாவுடைய போதி மரத்துடைய இலையும் அதே மாதிரி போதி மரத்து
அவுட்ரு ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி யூஎன்னுடைய அவுட்ரு ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி இந்த ட்ரீட்டியின்படி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவுட்ரு ஸ்பேஸை வந்து பொல்யூட் பண்ணக்கூடாது த ட்ரீட்டி இஸ் அ குளோபல் யுனைடட் நேஷன் பேக் அக்ரிமெண்ட் தட் பார்ஸ் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் பர்சூவிங் தட் குட் ஹார்ம்ஃபுல்லி கண்டாமினேட் அவுட்ரு ஸ்பேஸ் ஸோ அவுட்ரு ஸ்பேஸை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ இஸ்ரேலி இஸ்ரேலி அந்த சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து இந்த ட்ரீட்டியை வந்து முறிக்கிற மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும்தான் அமைச்சிருக்கோம் ஸோ இது இந்த இப்போ அமைச்சது வந்து இந்த மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் அமைச்சது வந்து இந்த ட்ரீட்டியை வந்து முறிக்க கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அட் சிட்டிஸ் இந்தியா டு சீக் பூஸ்ட் டு ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஃபை ஸ்பீஷியஸ் ஸோ ஐந்து ஸ்பீஷியஸுடைய ஸ்டேட்டஸை வந்து உயர்த்துவதற்காக இந்தியா வந்து சிட்டிஸை வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த சிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஸோ இந்த வைல்டு லைஃப் அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா விற்பனைக்கு ஸோ அதை வந்து தடுக்குவதற்கு இல்லை அதை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு உலகளாவிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடி தான் வந்து சிட்டிஸ் ஸோ இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷியஸ் ஆன் வைல்ட் ஃபோனா அண்ட் ஃப்ளோரா ஸோ ரெண்டுமே பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரெண்டுமே அதே மாதிரி இப்போது இந்தியா இந்த நியூஸ் எதுக்காக வந்திருக்குன்னா இந்தியா வந்து ஒரு நா அஞ்சு ஸ்பீஷியஸை வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்ல சேர்க்கணும் இது எல்லாமே வந்து ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அதோட ஸ்டேட்டஸை வந்து உயர்த்துவதற்காக ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ என்னென்ன ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்மூத் கோட்டட் ஓட்டர் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் க்ளவுட் ஓட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஸ்டார் டாட்டாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் தோக்கி ஜெக்கோ அதுக்கப்புறம் வெஜ் ஃபிஷ் அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரோஸ்வுட் ஸோ இந்த அஞ்சு ஸ்பீஷியஸுமே வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன போட்டிருக்குன்னா Uh, India is among the parties proposing the relisting of star tortoise from cities appendix 2 to 1 so appendix 2 lirundu 1 ku maathavadharkundana muyarchila vandu india eedupattirukku so appo enna appdin solli paathamna in the appendix 1 2 in the cities la vandu appendix 1 2 3 appdin solli irukke idala enna okay convention on international trade in endangered species ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அக்ரிமெண்ட் வாலண்டியராக வந்துட்டு கம்பல்சரியாக இல்லாமல் வாலண்டியராக அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடியவங்க ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இது வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான் போட்டாங்க ஸோ அடாப்டட் ரெசல்யூஷன் வாஸ் அடாப்டட் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் ஸோ அதில் வந்துட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாடி வந்து நம்ம அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா என்டர்ட் இன் டு ஃபோர்ஸ் ஆன் ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இதோடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எய்ம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுனால ஒரு பிளான்ட்டோ இல்லை வைல்ட் லைஃப் அனிமலோ வந்துட்டு அதோடைய முடிவுக்கு போயிடக்கூடாது ஸோ நாட் த்ரெட்டன் தர் சர்வைவல் ஸோ ஒரு வியாபாரம் ரீதியாக அனிமல்ஸை வந்து அனிமலோ இல்லை பிளான்ட்டையோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அதோடைய அழிவின் விளிம்புக்கு வந்து அது போயிடக்கூடாது போகாமல் பாதுகாக்கிறது தான் வந்து இவங்களுடைய வேலை ஸோ நம்ம வந்து இதோடைய செக்ரட்டரியேட் ஓகே சிட் செக்ரட்டரியேட்ஸ் இஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் பை யூஎன்இபி யுனைடட் நேஷன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னால அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணப்படுது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜெனீவா சுவிட்சர்லாண்ட் அதுக்கப்புறம் இதோடைய அப்பெண்டெக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு அப்பெண்டெக்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஒனில் வந்து ரொம்பவே ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் வெறும் வந்து மூணு பர்சன்ட் தான் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் அதுவும் எப்போ அப்படின்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு கிடையாது வெறும் ரிசர்ச் பர்பஸ்க்கும் சயின்டிஃபிக் பர்பஸ்க்கும் மட்டும்தான் அதே மாதிரி அப்பெண்டெக்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீஷியஸ் வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் அப்பெண்டெக்ஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து கொஞ்சவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்தியா வந்து அந்த ஸ்டார் டேட்டல்ஸ் வந்து எங்கே எங்கேருந்து எங்கே மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பெண்டெக்ஸ் டூலேருந்து அப்பெண்டெக்ஸ் ஒன்னுக்கு வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அப்பெண்டெக்ஸ் டூவில் வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து இருந்தாலும் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அப்பெண்டெக்ஸ் ஒன் வந்துட்டு
இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து மூணு ரெக்கார்டு வச்சிருக்கு ஆல்ரெடி வந்து மூணு ரெக்கார்டு வச்சிருக்கு அதிகபட்ச விசிட்டர்ஸ் வந்ததுக்காக ஸோ இது வந்து எங்கே அப்படின்னா ஏஷியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பிகமிங் த மோஸ்ட் விசிட்டட் மியூசியம் இந்த இந்தியன் சப் கான்டினென்ட் ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி வந்து விச் இந்தியன் ஸ்டேட் ஹாஸ் த ஷார்டஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் அப்போது பார்த்தோம்னா நம்ம ஆன்சர் வந்து கோவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் பட் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் தான் வந்து ஷார்டஸ்ட் கோஸ்ட் லைன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்ட்ராக்டிவாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்கிறாங்க சர்ச் பண்ணுறாங்க நம்ம கேட்குற கேள்வியை வந்து கேள்விக்குண்டான பதிலை வந்து ஓகே இது கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி போகாமல் வெளியே போய் சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இதுக்குண்டான கரெக்டான ஆன்சரை வந்து நான் நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் திரும்பவும் வந்துட்டு பாருங்கள் திரும்பவும் அவங்களோட ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி கோவா வந்து ஷார்டஸ்ட் கோஸ்ட் லைனா இல்லை வெஸ்ட் பெங்கால் ஷார்டஸ்ட் கோஸ்ட் லைனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் மேப்பில் பார்க்கும் போது வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கோஸ்ட் லைன் கோவா பார்க்கும் கோவா பார்க்கும் போது ரொம்பவே கம்மியாக தெரியுது ஸோ மேப்பில் பார்த்தா நமக்கு வந்து கம்மியாக தெரியுது பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக ஏன் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் அதே மாதிரி திரும்பவும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு கோவாவா வெஸ்ட் பெங்காலா ஸோ கோவா வெஸ்ஸஸ் வெஸ்ட் பெங்கால் நாளைக்கு ஆன்சர் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச்